。好，今天是二零二幺年的十二月三号啊。每个星期五呢，我们定期会出版 YouTube videos。呃，那这一次呢，因为呃这个腾讯啊，上一次的股价比较敏敏感啊、呃，所以呢，我们提前出了，因为很多的粉丝，呃，感兴趣啊，提前出了。那呃，我们星期二出了之后呢，到了星期五啊，好多粉丝还是在期待呃我们定期出的 YouTube， 所以在今天是给大家一个特别的啊、呃、YouTube 的视频啊，所以我也是用了一个不同的录制的方法，呃，直接用呃这个 PPT。啊，录好了之后呢，少了一些简洁啊，大家可以在留言区告诉我你是喜欢，呃，要快一点看啊，少点简洁，快点看到我的视频呢，还是要哎呃简洁的呃精美一点，好看一点，配上字幕，但是可能这个时间要长一点啊，所以我们出的时候可能呃跟那个呃那个突发的事情呢比较呃。时间点远一点啊，欢迎大家在留言区，好吧？呃，那顺带一提呢，如果你还没有订阅我的频道呢，也呃邀请你订阅我的频道，我们会每个星期五出一些视频啊，呃，然后我们星期天也会有直播，呃，也是探讨一些呃股票市场有关的新闻啊，呃，特别是呃我们心理的修炼。包括很多啊，散户啊，经常自割韭菜犯的毛病、犯的错误啊。那好了，呃，最近两次呢，我是说过了腾讯，说过了阿里巴巴啊。那我们来看一下，呃，腾讯和阿里巴巴到底可以捞底了吗？啊，大家如果没有看过事先的那两个视频呢，欢迎大家呃找回之前的那两个视频啊、呃、看回啊。OK， 那好了。啊，没有讲啊，阿里巴巴和腾讯之前啊，我来讲一下最近一次的星期天的直播。我们每个星期天晚上八点半有直播的啊，呃，那我这一次呢，讲到滴滴的唯一未来呢，是呃要在美国退市，我觉得是困难重重。呃，要来香港上市的话，我觉得也是呃行不通的啊，这是我的个人的意见。那好了，今天呢，滴滴出行呢出了一个微博的新闻，就说啊，呃，经过研认真的研究之后啊，呃，他呃这个公司啊，滴滴出行呢，啊、呃，今天开始启动在纽交所退市的工作。并且呢，启动在香港上市的准备工作。很多人就说：“哎呀，阿里，呃呃，奇葩版，你是不是看错了？你是不是呃定论错了啊？”呃，在这里呢，我想说几点啊。第一个，我是感谢很多的网友在我的 Facebook 留言。呃，我呃，感谢大家对我的直播有留意，也是来呃花了时间来这里留言啊、呃，好像是我错了，对吧？第二呢，在目前为止啊，只是启动了退市的工作和启动了在香港上市的工作。呃，我的当时的分析呢，大家可以回去我的 Facebook，Facebook Facebook 比较完整一点啊，在 YouTube 呢，因为它有时间的。这个限制啊，只能中间一段，对吧？大家可以去看一下，我当时是怎么样分析的。我分析呢，他在纽约退市的话，困难重重；在香港上市的话，也是困难重重。呃，我个人觉得是走不通的啊。当然，我祝福他们啊，困难的工作。呃，如如果全力去做的话，不要放弃的话，到最终有可能会成功。但我个人觉得呢，呃，我存在的很多的问题啊，我在直播里面说了，我就不在这里再重复了。那第三个呢，呃，没有人说我不会错，对不对？呃，最重要的是什么？我们在投资的时候啊，千万千万千万不要。呃，认为自己是一定对的啊，因为如果我们觉得千呃，这个自己是一定对的啊，那就是很危险的，我们就会做少了风险管理啊。那无论如何、啊，滴滴其实啊，要退市也好，退不了市也好，呃，其实呢，我不会买滴滴的啊，我觉得这个公司呃，未来是有很多的问题的啊。相反呢，今天呢啊，港交所是涨了百分之四点四左右。啊、呃，港交所一下子涨了这么多呢？呃，我觉得其中一个原因就是滴滴出行啊、呃，可能要回来香港上市。呃，那当然了，一家公司上市对港交所的影响不大，但是呢，整体来说呢，可能未来很多的中资股呃会选择港交所，而不是选择去美国上市啊。这个呃，其实也不是什么新的新闻了、啊。我在呃两百多块买了很多港交所，当时就看到港交所的种种原因，其中包括
呃未来的中概股、中资股会多一点到香港上市，甚至是二第二次上市啊。那我个人呢？啊，这个呃，这个股价图啊是放错了哈，也放错了这一页在这里啊。其实呢，我个人呢也是在呃几天前呢买入了这个三八八啊，两天前买入三八八，四百二十八块啊。呃，那当然呢，我不知道滴滴出行会回归港交所这个问题啊。但是呢，呃，如果大家退回到刚才那个图的话啊，我这里放错掉，最后那个 cut and paste 放错掉了，这个股价图放在腾讯这里了。呃，不好意思啊，呃，但是给大家看到就是，其实我们买卖的时候可以看到很多的呃一些技术的分析啊，呃，可以看到一些买入的信号。那我在两天前呢，看到了。港交所的买入的信号啊，那当然是选股五部曲啊。我的买股票的系统是选股五部曲，大家如果呃要学的话啊，在网上都能找到选股五部曲。我是作为一个公益课分享给大家，只是呃收几块钱的一个维呃系统维护费，把我的买股票的这套系统已经公开给大家啊，作为一个。呃，公益回归社会的公益啊，所以大家如果感兴趣去呃，可以去那里看一下啊。所以呢，买股票有五个步骤，到了第四步是什么时候买入啊？这一次呢，我是看到了三个买入的信号，所以呢，我在两百呃四啊四百二十八块的时候呢，是买入了港交所啊。呃，那其实也买买了不是太多，两百股啊，但是。呃，大家知道我的话，我是呃平时啊还是个长线的投资者，呃，短线的呃出入啊还是比较少的啊，呃，并不是说啊、呃、我看的不准，而是说呢，呃，更加重要的是我的平时的呃精力啦、时间啦都放在享受生活那里啊，到最后就是怎么说啊，钱是赚不完的，对不对？啊，时间是有限的啊。那好了，呃，讲到了这一个呃，这个腾讯啊，所以这张买入图呢是呃错掉的，大家就不要看了啊。呃，那到了腾讯这里呢，呃，其实我当时说了之后，到现在呢有呃两天是三天是涨，呃两天的是涨的啊，今天呢又跌了一点。OK， 那基本上跟呃我这个星期六。拍这个腾讯的分析的数字差不多 ，OK， 啊、呃，相对来说啊是差不多，呃，那我也没有买入腾讯啊，为什么呢？因为没看到买入的信号啊，选股五部曲没有到买入的信号。再说呢，呃，就算腾讯，呃，我在那个视频里面分析过，长线会有它的一个呃重新涨上去的潜力，短线呢？呃，我在那个视频里也有说过啊，短线的下降的压力还是很大的，蛮大的。所以在这个时候呢，我还是选择了观望。呃，特别是有其他的买入信号的，其他的股票有买入信号，那我的资金当然就会，呃，如果需要买的话，会买一些已经看到买入信号的呃一些股票啊。那好了，阿里巴巴呢，啊，那比腾讯呢要跌的多一点啊。阿里巴巴是我十天前的那个呃。视频出来的啊，那当然我拍摄的时候是再要早一点，所以基本上阿里巴巴到现在，我从拍摄到现在应该是已经有呃差不多两个半星期，呃三个星期的左右的。那那我们看到最近啊，三个星期之后呢，阿里巴巴股价还是跌了很多，今天是最低最低的。啊、呃，就是五十二周最低，也是香港啊、呃，阿里巴巴在香港上市之后啊、呃，也是最新的低的价位啊。呃，我在阿里巴巴那个视频里面，呃，也明确的讲了啊，有更好的选择，不要去急着捞底。呃，很多人犯了一个错误呢，是哇，看到便啊、呃，好像股价跌了，就好像便宜了要去捞底。这个概念是错误的啊，所以大家要学习正确的投资方法啊。投资的方法呢，不是因为啊以前的这个我们说过，当时就说过锚定这个呃一般来说的心态的这个错误，对吧？大家如果没有看过那个视频的话，可以找回啊。阿里巴巴可以捞底吗？那一个里面我有呃详细的说过啊。那好了，呃，那到了今天啊，一百一十九块四啊，能不能买呢？啊
啊，真的好像是跌了蛮多的啊啊！当然，我们不要再犯这个锚定这个呃毛病啊。但是如果我们就看一下啊，它的 price book 市净率 2.2 它的 P/E 十七啊，呃，那当然它还没有派股息，对吧？这样来说呢，呃，我觉得啊，好像是很便宜的，但是呢，应该。还没有到底<笑>，应该还没有到底啊！特别是我想讲一个故事给大家听，就是思捷环球啊。当时呢，思捷环球呢，呃，曾经是香港做呃 fashion 做呃时装最出名的、最成功的一家公司。它也是当年是香港呃恒生指数成分股，也是股价超过一百多块的啊。那后来呢，他的这个老板盈利源。呃，离开了这个公司，对吧？也把他的公呃所有的股票卖光了啊，离开了这个公司。从然后这个公司就从一百多块跌到了今天的六毛多啊，六毛六，对吧？所以大家可以看到啊，从一百多块跌到六毛六，这个是跌了百分之九十九点。啊，五以上啊，所以千万不要说，哎呀，阿里巴巴曾经是三百多块，好像已经跌到了一百二十块了，还能再跌吗？呃，真的要啊，股票跌下去啊，可以是跌很多很多的啊。那好了，呃，当然阿里巴巴不是世界环球啊，呃，但是我们要看到有 similarity， 有相同之处。第一个啊。他的创办人对吧？呃，他的创办人或者他的老板，盈利源也好，马云也好，都是一个很有能力的领导啊，企业领导啊。当然，今天的这个马云好像是被批评了啊，好像是退下来，对吧？呃，那马云和盈利源当时啊，也是使到啊这个阿里巴巴和世界环球股价这么高的其中一个灵魂人物啊，我们不能否认。曾经的马云是大家啊去拥护的、去追的啊啊，曾经的盈利源啊也是使到世世界环球当时是哇很多呃普通的散户啊啊去追捧的，觉得是哎很靠谱的一个蓝筹股啊，所以呢这个是相同之处啊。第二点呢，呃阿里巴巴啊自从反垄断法之后，我们看到。呃，京东啦或者拼多多啦，他们的业绩增长呢要比阿里巴巴多。阿里巴巴现在是十面埋伏啊，四面受敌。呃，在市场的竞争当中呢，呃，它的增长的优势已经好像没有它的竞争对手那么多了啊。所以阿里巴巴的竞争对手还还包括美团啦、啊，还包括其他的一些呃买菜的公呃公司啊。呃，外卖的公司啊，京东的呃电子商务的公司啊，啊，所以呢，它是面对的竞争也是非常非常多的啊，不能排除啊，阿里巴巴啊，十年后还是会呃是一个不错的公司啊，但是我觉得也有很大的一个机会呢，呃，以前马云啊，这个很牛很火的时候，这股价是太高了，现在是有一段时间要调整的啊，那好了。呃，那很多呃粉丝啊、网友啊来问啊，那这个不能买，那个不能买，那曲爸爸你是在买什么股票呢？啊，能不能讲多一点你在买什么股票呢？呃，其实呢，我呃这个在 YouTube 啊、呃、频道拍的视频呢是比较基本的、基础的啊、初步的。那我觉得啊，第一步最重要的是呃这个呃要学会。不要输掉冤枉钱啊！很多很多的散户变了韭菜啊，其实是被自己割的啊！啊，不要再以为人家割我们韭菜，其实所有的韭菜都是自己割的。为什么呢？是因为我们犯了很多的错误啊，特别是一些呃认知上的偏差啊，或者概念上的错误啊，这些是非常冤枉的，输掉的钱啊！啊，那。就算了啊，我给了一个好的股票啊，一个号码，一个一个呃 symbol 啊，呃，但是如果你买卖的时机错掉了啊，或者是最后的心理因素没有掌握好，心理情绪没有控制好的话，也有可能会输钱的啊。所以我经常说，要投资之前呢，先要先求知啊，先去学习，好吧？那其实我的呃。一套课程呢是比较完整，已经是呃已经在网上了啊，呃包括有选股五部曲，我是 open 啊公开给大家
，就是一个基本上是免费公开给大家的。大家学了选股五部曲，然后如果再感兴趣的话，可以再看如何去找个十倍股啊，或者是如何去学一些技术分析，可以做到低买高估啊啊！这是背后有兴趣的话，再再去看也不迟啊。呃，其实我。不需要在这里卖课程，我主要的工作是呃管好自己的呃资产啊，我也不喜欢管其他的人的资产。有些人把他们的钱啊要放给我去帮他们投资，我也是拒绝的。真的有基金，我认识基金的老板啊，基金的老板邀请我去做基金经理，我都是呃。这个拒拒绝掉的、退掉的啊？为什么我财财务自由了，是不是啊？但是我要管好自己的资产啊，这是我个人建立的财产啊。大家如果了解我的话，我曾经呃呃也讲过，五十万开始在香港。呃，零三年开始啊，楼价这么贵的地方也做到年年买层楼，十年赚不止一个亿啊！我总共买了超过三十层楼啊。那最近也当然也在放掉一些楼，那这些楼呢，放掉的资金呢，要好好的投资啊。所以呢，我主要的工作是要做了很多的研究工作，给我自己的资金啊做管理啊。那既然已经做好了，我也不介意啊，分享给一些同学，对吧？所以呢，在啊 GMT 啊啊 stands for Global Markets and Trends 里面，我是分享给他们我所做的呃深度的研究。大家看到，其实呢，每一个深度的研究，我们我个人做啊，都要做超过两个呃星期的啊。所以呢，不是很很随便的啊，看一个号码就可以讲出来买不买的这些建议。呃，每一个研究，大家知道。啊，我是花了两个星期以上来做的啊，呃，那在 GMT 里面呢，我是公开给大家的，所以啊，一定要做功课。天下没有免费的午餐的，我也说过啊。第二个呢，是每个星期五的晚上，我们有个 Market Update 和 Trends 啊，还有就是 Weekly Coaching 啊，呃，一些同学他们买卖，心态上啊，行动上有什么错误。啊，或者是有什么啊，我会给指导，我会给指正，是个非常互动的一个环节。通过每个礼拜的一些呃 coaching 啊，我们来掌握或者领悟，更加好的掌握，更加好的领悟我们所学的背后的这套我叫致富股票的这套系统啊。有兴趣的话，可以呃。有缘分的啊，有兴趣的话可以邀请大家来参加这个 GMT Global Markets and Trends 啊，我们所有呃每一个周啊、呃、每个星期的。呃，这个 weekly coaching 我们都会放在我们的会员区里面，包括其他所有的股票课程都会放在会员区里面，给大家无限的啊、呃，无数次的啊，没有限制的，你看多少次都可以啊。所以我觉得这是一个很好的一个学习平台啊、呃。But again， 呃，我也不是要卖课程，所以大家千万不要觉得，哎呀，曲爸爸原来讲了这么多东西，呃，是要卖课程啊。真的，我觉得。看到很多人输了冤枉钱，我觉得不值得啊！好像，哎，呃，我我这个呃，有时候啊，我开个玩笑叫“七爸爸”啊，为什么叫“七爸爸”？好像真的用爸爸呃教子女的心来给大家给点意见，对吧？呃，我我本来这套股票课程总结出来呃变成一个课程，也是因为我想教我的儿子和我的女儿如何正确的去投资股票。那看到，呃，很多人都输了很多的冤枉钱，我觉得哎不值得，所以呃我会呃拍一些 YouTube video 啊、呃，免费的呃分享给大家啊、呃，包括一些课程是呃象征式的收点呃收点这个系统为付费啊，包括 GMT 呢是一些认真的跟我一起来学习和一起来。呃，全世界啊，找这个市场啊，不同的市场和趋势里面找投资的机会的啊，那呃，感谢大家啊，今天的留意啊啊，或者是来观看我这个视频，好吧？呃，如果可以的话，那记得订阅我的视频频道啊啊，也是如果可以的话啊，包括你还想知道一些什么啊，欢迎大家留言啊。其实呢，订阅的人数到了一定的数量之后呢。
我在想再开一个公益课啊，呃，把一些呃我看到大家可以提升投资回报的一些方法，呃，统一的一次性在一个课程里面，呃，给大家呃分享给大家啊。所以呢，订阅的人数越多的话，我到最后这个。课程推出的时间就越早，好吧？希望在不久的将来，我的一些投资的经验可以为你提供更多的参考价值啊！谢谢大家。